Fala, galerinha da mediação tecnológica. Está começando mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai se dar uma temática muito importante. Essa temática que faz parte da geopolítica internacional. Algo que é tão importante para o seu dia a dia e é tão utilizado na escala mundial. Então, durante essa aula, hoje nós iremos falar sobre o petróleo, que começou a ser utilizado principalmente a partir da Segunda Revolução Industrial e até hoje é a principal fonte de energia utilizada no mundo. Beleza? De olho na temática da aula. Aula 22.1, beleza? Nessa aula, nós iremos falar sobre a questão energética no mundo, consumo energético e seus desafios no primeiro momento. Em seguida, sobre energia e desenvolvimento. E depois sobre temática petróleo, como é encontrado o petróleo, o processo de refino do petróleo e as principais reservas e países produtores do petróleo. Beleza? Vamos para a habilidade da aula, reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação do espaço rural e urbano. O consumo energético e seus desafios quando a gente fala do petróleo. Então, até a primeira, a gente vai estudar um pouquinho agora sobre a questão histórica né, da utilização do petróleo. Até a primeira metade do século XX, existia muita energia disponível. Beleza? Quando a gente está falando da abundância do fornecimento do petróleo e do próprio carvão mineral na escala mundial. O petróleo era uma fonte barata, e não havia consciência coletiva sobre os impactos ambientais decorrente da sua utilização em grande escala. Eu falei para vocês que a energia da segunda revolução industrial é o petróleo. E a partir desse período, iniciou o uso né, mais intenso do petróleo, mas até a metade do século XX tinha uma grande disponibilidade em relação ao petróleo no mundo. Conforme foi aumentando a indústria mundial foi desenvolvendo, certamente diminuiu essa questão da oferta, da disponibilidade, e com isso refletiu no preço do petróleo. Vamos analisar as informações sobre o petróleo. Então, a difusão dos meios eletrônicos e as transformações verificadas no decorrer da revolução técnico-científica exigiram uma demanda crescente de energia. Beleza, acabei de falar para você, olha só, o aumento das indústrias em diversas parte do mundo. Então, se eu tenho mais indústria espalhada pelo mundo a partir da segunda revolução industrial e principalmente a partir da terceira aí na terceira revolução industrial, muito mais empresas, muito mais indústria, aumentou a demanda, aumentou a necessidade do consumo da energia em diversas matrizes espalhadas pelo mundo nos países diferentes. Beleza? Então, por isso que foi aumentando o consumo do petróleo a cada etapa a partir aí da segunda revolução industrial. Beleza? Voltando para o quadro. O que, que vai acontecer? Além do crescimento econômico de alguns países na região do globo, sobretudo na Ásia, também impactou no aumento da utilização do petróleo. O aumento populacional verificado na Ásia e na América do Sul ampliou o consumo de energia e, consequentemente, a necessidade de fontes energéticas. Então, a partir desse período de da industrialização em diferentes pontos da Terra, do nosso planeta, houve a necessidade de buscar outras fontes energéticas para suprir as necessidades dos países. A elevação do número de automóveis em circulação é um aspecto marcante das sociedades que se industrializaram. Também levou à queima do maior volume de combustíveis fósseis. Então, a partir da terceira Revolução Industrial, quando eu falo principalmente aqui do Brasil, com a implantação da indústria automobilística na metade do século XX, aumentou certamente a queima do petróleo, que é um combustível fóssil, que acaba, de certa forma, impactando certo, o mundo com a liberação do dióxido de carbono. A ampliação dos recursos energéticos é um dos principais desafios da sociedade contemporânea. Então, assim, a busca em 
alternativas para diminuir a utilização, por exemplo, dos combustíveis fósseis e buscar uma nova estratégia onde possa, cada dia mais, poluir menos a questão ambiental na escala global. Então, essa expansão deveria levar em conta a conservação do ambiente, utilizando-se de fontes renováveis e menos poluidoras, certo? Então, a primeira informação para falar de energia, apesar de todo o avanço da sociedade, galera, apesar de todas as transformações tecnológicas e industriais no mundo, hoje, na atualidade, o petróleo continua sendo a fonte mais consumida pelos países quando a gente fala para a produção energética, certo? Então, o petróleo continua sendo a principal fonte utilizada em diversas partes do mundo na matriz energética mundial. Beleza? Voltando. Essa expansão deveria levar em conta né, essa questão da conservação do meio ambiente, como eu falei para vocês, utilizando essas fontes menos poluidoras para, para impactar menos o mundo. Mas não é, uma, uma tarefa, não é uma tarefa difícil, já que a principal fonte energética para os transportes no mundo inteiro, na verdade, não é uma tarefa fácil, né? Não é difícil, não é uma tarefa fácil, já que a principal fonte energética para os transportes do mundo inteiro é o petróleo, certo, galera? É um grande desafio o mundo utilizar as fontes alternativas para diminuir aí a utilização do petróleo. Os combustíveis fósseis representam cerca de 80%, certo, da matriz energética mundial. E a substituição de fontes de energias não renovável, como os combustíveis fósseis, por outras renováveis que não emitem gases do efeito estufa CO2 e também o metano e o óxido de nitroso, é essencial ao combate dos efeitos do aquecimento global. Beleza? Então, está aí uma tarefa para vários países do mundo ainda, em pleno século XXI, no ano de 2021, diversificar a sua matriz energética, para que a cada dia possamos utilizar menos o petróleo, porque o petróleo, ele acaba agredindo muito a questão do efeito estufa, e isso contribui para aumentar a temperatura da Terra. Beleza? Voltando. Então, quando eu falo de fontes de energia no mundo, como que está a utilização? Como que é a utilização a nível mundial das fontes de de energia. Então, quando eu falo aí, ó, petróleo e seus derivados dentro da matriz energética mundial, corresponde a 31,9%, certo? O percentual de utilização a nível mundial. O segundo combustível, perdão, a segunda fonte de energia mais utilizada no mundo é o carvão mineral. O carvão aí eu tenho um percentual de 27,1% a utilização do carvão dentro da matriz energética mundial. O terceiro é o gás natural. Gás natural, 22,1%. Então, quando eu analiso aí o petróleo, o carvão, o gás natural, são todos combustíveis fósseis. Então, os combustíveis fósseis aí a, continuam sendo o maior percentual dentro aí da matriz energética energética mundial. O segundo, agora tem outras fontes utilizadas no mundo, como a biomassa, que é o aproveitamento da energia a partir da cana de açúcar, da decomposição de resto de vegetais, da decomposição do lixo orgânico. Então, essa energia aí da biomassa, ela, a nível mundial, é utilizado 9,8% dentro da matriz energética. A próxima Fonte é a fonte nuclear, com um percentual de 4,9%. E outros tipos, aí a gente pode colocar os outros tipos que não está mencionando aí, mas a energia eólica, a energia solar, são as outras fontes que fazem parte da matriz energética mundial. Beleza? Então, se você pegar o petróleo, se você pegar o carvão, o gás natural, você vai observar que... A matriz energética mundial com base em 2018, certo? Maior parte da matriz ainda continua utilizando os combustíveis fósseis, que são causadores aí de grandes poluições, poluição né? ambiental e também a questão da poluição atmosférica. 
Vamos lá. Energia e desenvolvimento. O desenvolvimento econômico em geral e o industrial em particular tem estreita relação com as fontes de energia disponível e com a, re, a evolução do seu aproveitamento. Lembra que eu falei para vocês, primeira revolução industrial, qual foi o combustível fóssil utilizado? Carvão mineral. Segunda revolução industrial, eu tenho aí o petróleo, certo, galera? Então, esse desenvolvimento industrial, para sua implementação, para seu avanço, ele precisou consumir uma grande demanda de energia para poder garantir o seu avanço e o seu crescimento. Beleza? Existe uma discrepância aí quando eu falo do progresso industrial e econômico que resulta na ativação de novas fontes de energia, que por sua vez ocorrem em consequências das necessidades econômicas e sociais. Então, assim, o progresso industrial chegou no mundo a cada etapa da Revolução Industrial. Mas essas fontes de energia, até hoje, galera, não tem tanta utilização a nível mundial. Acabam utilizando aí o petróleo como a principal fonte na matriz energética que eu falei para vocês. Depois vem o carvão, depois vem o gás, que são combustíveis fósseis. Os países desenvolvidos são os grandes consumidores de energia. Por que, professor, que os países desenvolvido consome uma grande quantidade de energia. Você tem que lembrar o seguinte, o polo industrial dos países desenvolvidos é bem mais avançado do que o polo industrial dos países subdesenvolvidos. E com isso gera um grande crescimento econômico, uma grande necessidade de utilizar nova energia, porque o país desenvolvido está produzindo em grande quantidade, grande escala, para esse produto ser vendido em diversas partes do mundo. Então, Quanto maior o desenvolvimento econômico de uma nação, maior será o seu consumo energético. Beleza, galera? Vamos lá, voltando. Então, olha só, a relação entre a energia produzida e a energia consumida mostra que o grau de independência energética do país. Então, os Estados Unidos estão entre os maiores produtores de energia do mundo, mas o consumo certo, do país supera o da produção, porque tem polo industrial dentro dos Estados Unidos, tem os cinturões da agricultura dentro dos Estados Unidos, beleza, galera? Então, tudo isso acaba demandando que a utilização de um grande volume energético para poder atender a sua necessidade, tanto na indústria, quanto na agricultura, na pecuária, enfim, em todas as atividades aí, setores econômicos, no caso, quando eu falo para vocês, primário, secundário e terciário. Então, os Estados Unidos, juntamente com o Japão, são os maiores importadores de energia do planeta, certo? São dois países desenvolvidos que buscam a cada dia energia em diversas partes do mundo para poder garantir o abastecimento. E quando eu falo de energia, olha só a observação. Professor, como assim? Eu posso comprar energia do outro país? Dependendo se você estiver próximo, como é o caso do Brasil, compra do Paraguai energia. Mas essa energia, não estou falando de energia, a matriz elétrica do país, essa energia que chega aí de repente na tua casa, que liga teu computador, mas eu estou falando de matriz energética e não de matriz elétrica, porque a matriz energética é o pacotão de energia, onde move um carro, onde liga uma máquina, onde liga o motor de um carro, é a matriz energética. Agora, a matriz elétrica é a energia que liga o teu aparelho, o teu celular, o teu computador, o teu aparelho de telefone, o teu, a tua geladeira. Então, há uma diferença. Eu estou falando aí de matriz energética. Então, os países desenvolvidos são os que mais utilizam é, as energias das matrizes energéticas. Beleza? Voltando. Vamos lá. O petróleo. Então, a formação do petróleo. Como que se dá essa formação do petróleo? Deve-se a alteração da matéria orgânica, vegetal ou animal de origem aí, oceânica retida no subsolo. Então, com o passar da estrutura geológica, beleza? Do, a gente tem que analisar a formação do petróleo. O, o petróleo se dá a partir da decomposição orgânica e vegetal, no caso aí, e animal. Com o passar geológico, o resto de animais, vamos pensar assim, 
foram depositadas em áreas de bacias sedimentares, beleza? Isso aqui são restos de animais e vegetais. Imagine só, essas bacias sedimentares do relevo. E essas bacias começaram a receber sedimentos. E essa matéria de restos de vegetais, animais, começaram a entrar aí, em de, passar pelo processo da decomposição. E demorou muitos anos, muito tempo para a formação do petróleo, mas é dessa maneira. O material é depositado numa área de bacia e depois, com o passar geológico, passa por esse processo da decomposição e dessa maneira que a gente vai encontrar os chamados combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, beleza? Assim, encontra-se o petróleo nos subsolos, a gente pode encontrar petróleo nos subsolos oceânicos ou também na plataforma continental. Eu só não tenho... De repente você pensa, ah, só vou encontrar petróleo lá no final do oceano. Não, no fundo do oceano não. Eu também encontro na porção continental da terra petróleo. Beleza? Os terrenos sedimentares do período Cretáceo e da era Mesozoica foi o período da formação aí, ó, do petróleo dentro da história da tabela geológica da terra. Então, o petróleo são considerados aí os minerais não metálicos e estão ligados a existências de bacias sedimentares que eu falei há pouco para vocês. Essa região de menor altitude, onde recebe com o passar do tempo os sedimentos, as matérias orgânicas e com o passar do tempo recebendo outra camada de solo e aí com, a gente vai encontrar esse processo de decomposição. Beleza? Aqui eu tenho um exemplo mais claro para vocês, melhor do que eu fiz ali daquela bacia na anterior. Eu tenho aqui a milhões de anos, os plantes né, sendo depositados nessa região. Pode ver que essa região era uma região de menor altitude. Com o passar do tempo, houve o quê? O recebimento de sedimento, que é essa camada que você está vendo aqui que aumentou. E o resto de organismo parcialmente decompostos, foram enterrados sobre camada de sedimento, que é toda essa camada aqui que você está vendo aqui. Ó. Se você olhar para o primeiro esquema, não tinha essa camada. Então, esse resto de organismos estão passando aí pelo processo de decomposição. E assim, com as forças internas da Terra, a gente vai começar a verificar o que Essa compressão sobre né, esse determinado terreno, e aí, de repente, a gente vai ter a formação do combustível fóssil, que é o petróleo. E aí eu encontro não somente o petróleo, mas também o petróleo e gás natural nessas regiões. Então, as transformações, galera, e de técnicas verificadas no decorrer da terceira revolução industrial, alteraram os processos de produção e circulação de informações permitindo o surgimento aí de novas atividades. Mas, apesar dos avanços tecnológicos, tais mudanças não causaram até o momento alterações significativas no modo de transporte, certo? Principalmente, e também nas formas de produção de energia. O que é está que falando? Que, em pleno século XXI, certo? Apesar de todo o avanço da sociedade de todo o processo de industrial, diversos países continuam utilizando na sua matriz o petróleo como energia principal e continua utilizando aí como o modelo principal de transporte o rodoviário, como é o caso do Brasil. E o rodoviário gera grande impacto ambiental, beleza? Então, assim, é lógico que nós já temos hoje em dia carros movidos a água, carro elétrico, justamente buscando essa possibilidade de melhoria na questão ambiental. Mas, apesar de todos os avanços, nós continuamos utilizando as energias à base do combustíveis fósseis. Vamos lá. Muito se especula sobre o tempo que resta para o petróleo se esgotar. Então, é preciso aí considerar, porém, que todas as previsões são relativas, pois se baseiam no consumo e nas produções atuais e nas reservas hoje conhecidas. Situação em contínua oscilação. Então, de repente, podemos descobrir uma nova área, uma reserva nova de petróleo. Então, a gente sabe que vai acontecer o quê? Um aumento da produção do petróleo daquele determinado país. E o que acontece? Como o, o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, eles são considerados os combustíveis fósseis, essa, esse tipo de energia, deixa eu voltar aqui com vocês, esse tipo de energia, o que acontece? É uma energia considerada não renovável. Por quê? Imagine só, 
essa aqui é a minha mão, é uma energia renovável, certo? A palma da minha mão, você, na palma da minha mão está cheio de água, e todos os dias eu tiro água dessa, da minha mão, beleza? Isso aqui é uma bacia, imagina, uma bacia sedimentar, vai chegar um determinado momento, onde você não vai encontrar mais água dentro dessa bacia, vai chegar a situação do esgotamento, porque é um combustível que não se renova, ele demora muito tempo aí para a sua formação. Beleza, galera? Voltando. Então, o petróleo, até chegar, quando ele é extraído, ele tem todo um processo aí de transformação. Por exemplo, ele vai para uma caldeira para poder chegar na, no seu período final. Para a distribuição de energia, ele tem que passar pelo um gerador. Então, esse seria o refino do petróleo para poder ser distribuído aí a gasolina e até mesmo a questão nesse esquema, galera, da energia e também vamos colocar dos seus derivados, como óleo diesel, o diesel e outros. Beleza? O refino do petróleo. Como se, ó, o petróleo é utilizado como matéria-prima para a produção de diversos produtos. A gente, quando fala de petróleo, imagina só energia, não mais diversos produtos utilizam aí o petróleo, plásticos, solventes, cosméticos, medicamentos, fertilizantes, tintas, fibras sintéticas, detergentes, beleza? Vários produtos recebem aí o que? O petróleo na sua fabricação. São alguns exemplos para vocês, mas tem outros, outros produtos. E aí eu trago para vocês aqui, ó, um exemplo da destilação fracionada do petróleo. O que, que seria essa destilação fracionada? É o período em que a gente vai observar a separação do petróleo. Ele vai ser fracionado, certo? Nessa caldeira, em altas temperaturas, e aí a gente vai começar a fazer a separação. O que, que vai ser utilizado do petróleo? Quantos graus aí para o asfalto, para o lubrificante, para os combustíveis, óleo diesel, querosene... O, para o veículo, né? combustíveis para o veículo, para os produtos químicos, certo? Para o gás, para cada tipo de produto, existe essa separação, chamada fracionada, e que passa por uma determinada temperatura, por um grau de aquecimento, para poder preparar o petróleo para ser, utiliza, ser utilizado de diferentes maneiras. Beleza, galera? As principais reservas e países produtores do petróleo. É bem interessante. Ó. Quando eu falo dessa situação, eu vou encontrar maior parte do petróleo no mundo, não estou falando de país, eu estou falando de áreas, de regiões, eu vou encontrar dentro do Oriente Médio. Cerca de 60% das reservas do mundo estão localizadas na porção do Oriente Médio. Eu também vou encontrar petróleo no Golfo do México, no sul dos Estados Unidos, na Venezuela, beleza? E também na Rússia. São as principais áreas produtoras de petróleo e China. Ah, professor, é... e, eu, e eu, em outros países eu encontro petróleo? Sim, com certeza. No Brasil eu encontro petróleo? Sim. Mas eu estou falando de principais as reservas produtoras aí de petróleo do mundo. A gente vai analisar outros gráficos daqui a pouquinho para você entender mais. Vamos lá. Maiores reservas provadas de petróleo, uma informação bem atualizada com base aí no ano de 2019. Então, agora eu estou falando de países, olha a diferença. Eu não estou falando de regiões, eu estou falando de países. Qual que é a primeira, certo? O país que ocupa a primeira posição em relação às reservas de petróleo. Eu tenho a Venezuela, galera. Certo? Segundo país, a Arábia Saudita. Terceiro o Canadá, quarto, o Irã, o quinto, o Iraque, o sexto, Rússia, Kuwait, o oitavo, Emirados Árabes, o nono, Estados Unidos, o décimo, Líbia, o décimo primeiro, Nigéria, depois eu tenho o Cazaquistão, China, Catar e Brasil. O Brasil ocupa aí a décima quinta posição quando a gente fala de reservas de petróleo no mundo, em bilhões e milhões de barris. Beleza? Quando a gente analisa a participação de cada país dentro de uma matriz mundial, por exemplo, a Venezuela 
possui a maior reserva de petróleo, mas a sua participação no fornecimento de petróleo é em torno aí, ó, de 18%. Então, 18% do petróleo do mundo encontra-se aonde? Na Venezuela. 17% do petróleo do mundo na Arábia Saudita. 10% Canadá, 9% Irã, 8% no Iraque e 6% aí na Rússia. Olha o Brasil. O Brasil... Quando a gente analisa a reserva de petróleo do Brasil, corresponde somente aí a contribuição do Brasil a nível mundial 1%. Então, 1% da, dessa matriz que a gente está observando tem a participação do Brasil. Então, os grandes produtores, as grandes reservas, no caso aqui as grandes reservas a gente encontra principalmente na Arábia Saudita, Venezuela. Beleza? Então, a gente vai ter um total de reservas mundiais de 1 um, um bilhão, bilhões, ó. Mais de bilhões, quase 2 bilhões, quando a gente fala o total dessas reservas espalhadas pelo mundo. Analisando o outro gráfico, beleza? Os maiores produtores com base em 2020, ano passado. Ó. Quem mais produziu petróleo? Barris dia. Então, eu tenho aí, galera, em milhões, tá? Primeira posição, Arábia Saudita. Segunda posição, Estados Unidos. Beleza? Depois eu tenho a Rússia, o Iraque, o Canadá e o Brasil. Quando eu falo aí da produção dia com base em 2020. Depois eu tenho a China, o Irã, o Kuwait, o Emirados Árabes, Venezuela, Nigéria, Angola, Cazaquistão e Catar. Agora eu estou falando de produtores. Professor, cadê a Venezuela que possui a reserva, a maior reserva de petróleo do mundo? E a Venezuela está lá embaixo, depois do Emirados Árabes. Por quê, professor? Porque eu quero que você entenda o seguinte, que nem todos os países que possuem aí as maiores reservas são produtores, conseguem produzir em grande escala, entendeu? Eles fornecem, eles exportam petróleo, mas nem toda a reserva do seu local é explorada. Então, a gente está falando de produção. Eu tenho até a maior reserva, mas será que eu tenho um equipamento, tecnologia para produzir uma grande quantidade de petróleo? Eu tenho equipamentos, aparelhos para poder tirar aquele petróleo do subsolo? Então, fica aí a dica para você, né? porque eu tenho a maior reserva de petróleo no meu país que eu faço a maior produção. Não, isso está muito ligado ao seu campo de produção, às suas refinarias, enfim. Voltando, galera. Vamos analisar aqui agora um outro gráfico muito importante sobre os maiores consumidores de petróleo com base em 2019. Eu tenho aí, com base em 2019, primeira posição, Estados Unidos, que é um país desenvolvido. Depois eu tenho aí a China, a Índia, que são países emergentes. O próximo, em quarto lugar, Japão. Depois eu tenho a Arábia Saudita, a Rússia, a Coreia do Sul, Canadá, o Brasil em nona posição, décima Alemanha, décima primeira Irã, décima segunda México, 13 a Indonésia, 14 o Reino Unido e a 15 posição, a França. Beleza? Então, se você observar dentro desse gráfico, a partir desse gráfico, você vai entender o seguinte, que a maior parte do petróleo consumido no mundo é consumido pelos países desenvolvidos, depois pelos países emergentes. São os grandes consumidores aí de petróleo a nível mundial. Beleza? Então, quando a gente analisa aí de consumo a nível mundial, como que é esse consumo aí? Ó? Os Estados Unidos consomem cerca de 20% aí, ó, ele, dentro desse, dessa distribuição, 20% da produção mais consumida do mundo encontra-se nos Estados Unidos. Depois vem a China, depois tem a Índia com 5%, Japão, Arábia Saudita, Rússia e Brasil com 2%. Beleza? E tem os demais países do mundo também que consomem aí petróleo que vão entrar nesse total do restante aí 48%. Beleza? Então é isso, entenda o seguinte, por exemplo, o, o país que vai consumir mais petróleo é o país que tem o maior polo industrial, que tem a melhor economia, então geralmente é os países desenvolvidos, depois vem os países emergentes. Por exemplo, o Brasil, o Brasil ele produz aí petróleo, certo? Ele consegue produzir uma grande quantidade, e o Brasil tem diversos parceiros que acabam comprando o seu petróleo. Mas boa parte do petróleo do Brasil é exportado para os Estados Unidos, é exportado 
para o Japão, é exportado também, vamos colocar aí quando eu falo do petróleo, para os países da União Europeia, beleza? E também emergentes compram o petróleo do Brasil, como o Chile, outros países asiáticos são consumidores do petróleo brasileiro. Voltando. Olha só, galerinha, mais informação. Então, um grande volume de petróleo deslocado aí das áreas produtoras para as principais regiões industriais do globo é responsável por boa parte do comércio marítimo. Mas o petróleo também é transportado por meio de óleos dutos, que são chamados dutoviários, os, os dutos né, do modal de transporte dutoviário que você aprendeu na aula passada. Certo? Então, vamos analisar uma situação sobre a questão do petróleo. O petróleo acaba, nesse, nesses projetos de avanço, né, de exportação, acontecendo alguns acidentes, quando eu falo de petróleo. E isso acaba impactando o meio natural, que é o nosso meio ambiente. Por exemplo, tem algo muito importante que eu quero falar para vocês, que é é a maré negra. O que é a maré negra? A partir do momento que ocorre um acidente de um petróleo, um cargueiro naufragou em determinado ponto da terra, no oceano, beleza? E aí, muitas das vezes, o petróleo é liberado ou óleo para uma determinada região de oceanos e mares e aquele petróleo acaba contribuindo para a matança daquelas espécies. Então, acidentes com o petroleiro causam a formação na superfície marítima de uma capa negra impermeável à luz, certo? Então, esse, essa capa de petróleo acaba impedindo o quê? A entrada ali insuficiente da luz e a oxigênio também lá no oceano, ocasionando o quê? A morte de mamíferos marinhos, peixes, aves e outros seres vivos que dependem do mar. Beleza, galera? Então, olha só, é interessante falar sobre a questão do petróleo no, no Brasil também e também no mundo, né? Porque o petróleo, ele é muito importante aí para a economia de uma sociedade. Eu vou até voltar aqui um gráfico anterior para a gente fazer mais análise aqui sobre os países e mencionar para vocês o seguinte, ó. Quando eu falo do petróleo a nível mundial, os consumidores, você não pode esquecer, galera, os maiores consumidores de petróleo no mundo vai serão os países desenvolvidos. E nesse exemplo está bem claro para nós aqui no gráfico. Ó. O Brasil está na nona posição quando eu falo do consumo aí do petróleo, certo? Esse consumo você tem que entender. Ah, é, é para produção de quê, professor? Dentro do país, quando a gente utiliza o petróleo. É dentro da matriz energética. Eu compro o petróleo, um determinado país compra o petróleo para ser utilizado na sua matriz energética, mas uma, um determinado país também compra o petróleo para ser utilizado onde? Para a produção dos seus derivados, que você viu há pouco, que o petróleo é utilizado aí para diversos países do mundo, para a formação, fabricação de diferentes produtos. Então, o Brasil, apesar da nona posição em consumo, mesmo assim, o Brasil acaba exportando petróleo para outras regiões do mundo, como eu falei há pouco para vocês. O exemplo, para você ter uma ideia, como que foi a produção do petróleo brasileiro. Com base aí em 2019, uma informação para vocês aí, ó, o Brasil, o segundo produto mais exportado pelo Brasil para o mundo, ó, o segundo foi o petróleo. O petróleo aí só perdeu, galera, para a soja. Então, o petróleo é muito importante para a economia do nosso país. Professor, e esse petróleo? O Brasil exportou para quais locais? Quais regiões do mundo? Vamos lá. Primeiro local que comprou mais petróleo do Brasil aqui, galera. Vou colocar para vocês aqui. ó. China, com base... Em 2019, o segundo país que mais comprou petróleo no Brasil, Estados Unidos. O terceiro país, o Chile. O quarto país, a Índia. Beleza? Deixa eu apagar para colocar os demais. Vai anotando aí. Ó. Para o vídeo e faz a anotação. 
Quinto lugar, que mais comprou petróleo do Brasil, Espanha. Quinta posição aí, ó. quinto lugar na compra do petróleo. Sexto lugar, que mais comprou petróleo, Uruguai. E sétima posição aí, a gente vai colocar para vocês aí, que mais comprou petróleo, os Países Baixos, dentro da Europa. Beleza? Os Países Baixos. E o oitavo, país que mais comprou petróleo do Brasil, Portugal. E a nona posição, um país, ó, país asiático, Singapura. Todos em plena expansão do seu polo industrial e também nós temos, além desses países emergentes, países desenvolvidos. Beleza? Então, foram os que mais compraram petróleo no Brasil com base aí ó, em 2019. Certo, galera? É muito interessante... Então, boa parte do Brasil vai atender aí os países desenvolvidos e também os países emergentes. Deixa eu avançar e mostrar para vocês aqui um acidente agora, representando aí a maré negra. Olha que tristeza. A partir de um acidente de um petroleiro, pode acontecer diversos problemas no ecossistema de um país, naquela cidade daquele estado, por conta desse derrame do petróleo. Então, quando acontece esse derrame, onde a radiação solar, a oxigenação, não consegue, muitas das vezes, penetrar, né, passar por essa camada que está cobrindo aí o oceano mar, vai acontecer aí a chamada né, maré negra, que contribui para aumentar a matança das espécies nessas regiões. Beleza? Então, o petróleo, ele é importante para a economia mundial. O petróleo é algo que é debatido em diversos países do mundo, mas a gente não pode esquecer também dessa visão ambiental. Eu preciso do petróleo para a minha economia? Preciso. Mas fica aí um grande desafio para diversas nações do mundo buscar o que Equilibrar, diversificar a sua matriz energética, para que no futuro esse país possa amenizar os impactos ambientais, a poluição atmosfera, porque é um grande desafio e é de suma importância para a preservação do ser humano, das espécies aqui no nosso planeta, beleza? Então fica a dica aí sobre essa situação ambiental. O petróleo... É muito importante. E só lembrando, é consumido em grande escala e continua sendo a fonte mais utilizada dentro da matriz energética mundial. Beleza, galerinha? Então, fica a dica para vocês. Daqui a pouquinho eu volto com a nossa aula de revisão. Um grande abraço e até mais. Tchau!